লাদাখ ভ্রমণের পঞ্চম দিনে আজ আমরা শিয়ক ভ্যালি থেকে নুব্রা ভ্যালির দিকে চলেছি দুর্ভোগ থেকে আর আখাম গ্রাম পেরিয়ে আমরা চলেছি এক অচেনা দেশে অচেনা বলার সত্যি কারণ আছে এদিকে আবহাওয়া গাছপালা রাস্তাঘাট এক অন্যরকম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এদিকে পাহাড় চুমা থাঙের মতো খাড়া নয় না আছে এদিকে পাহাড়ের উজ্জ্বল রং নুড়ি পাথরের মতো ছোট ছোট পাথর ওপর থেকে বয়ে এসেছে আর তার মধ্যে দিয়ে শিয়ক নদী এঁকে বেঁকে চলেছে তাপমাত্রা লে বা প্যাঙ্গং এর থেকে অনেক বেশি মানে কিছুটা সহনীয় আর কিছু লতা গুল্ম জলজ ঘাস নদীর আশেপাশে দেখা যায় লাদাখিদের মধ্যে শিয়ক নদী নিয়ে অনেক প্রবাদ আছে যখন সিল্ক রুটি ছিল সেন্ট্রাল এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা তখন এই নদীর ধারের রাস্তায় অনেক পর্যটক হারিয়ে গেছে সেটা সত্যি খুব দুর্ভাগ্যজনক এই নদীর কখন কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে তা বোঝা দেয় বর্ষাকালে যখন সিয়াচেন ও অন্যান্য হিমবাহ থেকে বরফ গোলা জল এসে নদীকে ভরিয়ে দেয় তখন নদী রাস্তার ওপর চলে আসে আর তখন এই রাস্তায় যাতায়াত বা যোগাযোগ ব্যবস্থাও কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় আমরা এসে পড়েছি নুব্রা ভ্যালিতে এখন আমরা নুব্রার সাব ডিভিশন এর সদর শহর ডিস্কিটে আছি এখান থেকে আমরা যাচ্ছি সেই বিখ্যাত ডিস্কিট গোম্ভা ও ডিস্কিটের মৈত্রেয় বৌদ্ধ মূর্তি দেখতে ডিস্কিট গোম্ফায় আমার যাবার আর এনার্জি ছিল না তাই ঠিক করলাম ডিস্কিটের সেই সুবিশাল উচ্চ বুদ্ধ মূর্তিটাই দেখব আগে এক চিলতে পাহাড়ের ওপর এই বত্রিশ মিটার বা একশো ছয় ফুট উচ্চতার জাম্পা বা মৈত্রেয় বুদ্ধর মূর্তি পাহাড়ের ওপরে আমরা ঘুরে ঘুরে পৌঁছে গেলাম মূর্তির পাদদেশে এই মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন দু সালে চতুর্দশ দলাই লামা নুব্রা ভ্যালির লোকের বিশ্ব শান্তির কামনায় এই মূর্তি স্থাপন করে এখানে লোকেদের বিশ্বাস এই মূর্তি পাকিস্তানের দিকে মুখ করে শান্তির বার্তা বহন করে জানি না কত কতটা শান্তি আসবে পরিষ্কার নীল আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে ধ্যান মুদ্রা করে আছেন এই মৈত্রেয় বুদ্ধ অর্থাৎ ভবিষ্যতে বুদ্ধ মূর্তি সামনের দিকে আছে এই নুব্রা ভ্যালি যদিও পাহাড়ের অপর প্রান্তে আছে নুব্রা নদী যা নিচে নেমে শিয়ক নদীর সাথে মিশেছে ওপর থেকে ডিস্কিটের মেন গুম্ফাটা কিন্তু দেখা যায়
বিস্কিট থেকে আমরা বেরিয়ে গেলাম হুন্ডারের দিকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে সুমার হয়ে তুরতুক পানামিকের দিকে তুরতুক ভারতের শেষ গ্রাম আর তারপরই আছে এলোসি আর এলোসি পেরিয়াস কার্ডু গিলগিট বলতিস্তান পড়ে যাচ্ছে হুন্ডারে দেখতে পাবো স্যাম ডিউমস হ্যাঁ আমি জানি রাজস্থানের জয়সালমিরেও আছে সেটি ওটা হচ্ছে স্যাম ডিউম তো যাই হোক এখানেও কিন্তু সেটা আছে আর এটাই হচ্ছে শীতল মরুভূমি যেমন আমরা ভূগোলে কাকলা মাকান মরুভূমির কথা পড়েছিলাম ঠিক সেরকম বিস্কিট থেকে হুন্ডার যাওয়ার রাস্তাটা এলেই বোঝা যায় এখানে পাহাড়ের মাঝে কিছুটা সমতল জমি কেন আছে সম্ভবত এখানে বহু যুগ আগে নদী ছিল আর তারই পরিত্যক্ত খাত এই জায়গা তার জন্যই এত বাড়ি এখানে এখানে এটিভি রাইডের ব্যবস্থা আছে এই জায়গাটা ভাগ মিলখা ভাগের শুটিংয়ের পর থেকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেছে ফিল্মে দেখানো হয় মিলখা সিং এখানে ট্রেনিং করছিল ভারতবর্ষের একমাত্র এই জায়গায় ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল বা দুই কু জওয়ালা উড দেখা যায় এরা মূলত সিল্ক রুটের মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো এখনো কিন্তু কিছু উটের প্রতিপালন করা হয় তা শুধুমাত্র ট্যুরিস্টদের জন্য ব্যাকট্রিয়ান উটের গায়ে মোটা পশমের আস্তরণ থাকে গ্রীষ্মকালে যেটা নিজে থেকেই খসে পড়ে যায় আবার শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডায় ঠিক সেভাবে ফিরে আসে এই উট কেবল লাদাখের এই আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে ইন্ডিয়ান আর্মি এদেরকে এখন দুর্গম পাহাড়ের মাল সরঞ্জাম বওয়ার কাজে কিন্তু লাগিয়ে যাচ্ছে দিন গড়িয়ে বিকেল হওয়ার জন্য আমরা ঠিক করলাম আজকে রাতটা হুন্ডারে কোনো এক গেস্ট হাউস বা হোমস্টেতে থাকবো তারপর কালকে খারদুংলা পাস হয়ে লে ফেরা আছে সুতরাং দিনের আলো থাকতে খারদুংলা ক্রস করা ভালো আজকের আমাদের লাদাখের ট্যুরে শেষ কি আজ নতুন কোথাও যাওয়ার আমরা ফিরছি লেতে কিন্তু ফেরার পথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে লাদাখ ট্যুরে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাইলস্টোন পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ পাস খারদুল্লা নামটা শুনলে কীরকম যেন একটা গায়ে কাঁটা দেয় এতদিন ধরে যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না কারণ আবহাওয়া খারাপ তার মধ্যে আমরা প্যাংগং ঘুরে আবার খারদুল্লা যাচ্ছি সুতরাং মানে আমরা দুজনেই খুব এক্সাইটেড ছিলাম দেখা যাক ঠিকঠাক এবার এনার দর্শন পাওয়া যায় কি না আমরা রাতে একটা হোমস্টেতে থেকে সেখানেই ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম আবহাওয়া এখনো পর্যন্ত ভালোই আছে তবে আঠেরো হাজার ফিট উচ্চতায় কি থাকবে সেটা এখন থেকে বলা মুশকিল নুবরা থেকে লে একশো পঁচিশ কিলোমিটার হলেও রাস্তা পাহাড়ি এবং গাড়ির স্পিড ওই কুড়ি তিরিশের বেশি তোলাই যাচ্ছিল নুবরা ভ্যালিকে বিদায় জানিয়ে তাই চললাম লে এর দিকে খারদুংলা যেতে হলে আগে পরে নর্থ পুল্লু চেকপোস্ট এখান থেকে অনুমতি দিলে তবেই আগিয়ে যাওয়া যায় তবে অনুমতি পাওয়াই যায় যদি আবহাওয়া ভালো থাকে পাহাড়ের বরফ আর বরফ বলে রাস্তায় পড়ে ওয়ান লেন রাস্তা প্রায় অর্ধেকে গিয়ে ঠেকেছে লাদাখ পুলিশ থেকে আজ গাড়ি চলাচলের অনুমতি থাকলেও 
বাইক বা টু হুইলার কিন্তু এখনো ছাড়ছে না আমরা চেকপোস্টে অনেক বাইক আরোহীতে দেখলাম যাদেরকে ছাড়েনি তারা কেউ হাহু দাস করছে কেউ বা ফিরে যাচ্ছে কেউ বা বাইক পিক আপ ধ্যানে চাপিয়ে খাদ্যগুলা পেরোনোর তোড়জোর করছে লের সাথে নুব্রা ভ্যালির যোগাযোগের রাস্তার একমাত্র সড়ক পথ হচ্ছে এই খারদুংলা পাস এছাড়া এই রাস্তা সিয়াচেন হিমবাহ বেস ক্যাম্প পর্যন্ত চলে গিয়েছে তাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে সারা বছর খোলা থাকে চব্বিশ ঘন্টা এই পাস রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এত হাই অল্টিটিউডে মানুষের শরীরে অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয় ব্রিদিং প্রবলেম মাথা ধরা ভোমেটিং এগুলোকে কিন্তু একসাথে এএমএস বা অ্যাকুয়েট মাউন্টেন সিকনেস বলে যদিও আমাদের অল্প অল্প হয়েছিল কারণ খুব বেশি হয় ঠিকই এবং তখন অক্সিজেন সিলিন্ডার বা খুব প্রবলেম হলে তাদেরকে হসপিটালাইজ পর্যন্ত করতে হয় অবশেষে আমরা পৌঁছালাম খারদুংলাতে এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা লো অক্সিজেন দুর্গম রাস্তা ও হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে শেষমেশ দেখা পেলাম অল মাইটি খারদুংলা সতেরো হাজার পাঁচশো বিরাশি ফুটের উপর বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম যাতায়াতের যোগ্য পাস এটা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এখানে একটা মাইলস্টোন স্থাপন করেছে আর তার সামনে ছবি তোলার জন্য ট্যুরিস্টদের বেজায় ভি খারদুংলা পাসের এখানে আর্মি পরিচালিত একটা ক্যান্টিন আছে এবং তার সাথে আছে ট্যুরিস্টের জন্য মেডিকেল ফ্যাসিলিটিও তবে আমরা এখানে পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়াবো নাই ঠিক করলাম কারণ এই অতিরিক্ত উচ্চতায় শরীরে অনেক রকমের অসুবিধা দেখা দিতে পারে খারদুংলা থেকে আমরা সাউথ পুল্লু হয়ে লের দিকে ফিরে চললাম সাউথ পুল্লুতে পুলিশ চেকপোস্টের কাছে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট অনেকটা ধাবার মতন সেখানে গরম কফি স্বাদ নিতে নিতে শেষবারের মতন ঠান্ডাটা বেজায় উপভোগ করলাম জীবনে প্রথমবার এত স্নোফল দেখে মনটা খুশিতে একেবারে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছিল খারদুংলার স্মৃতি আজই বর আমার মনে থেকে যাবে
এই ছিল আমাদের লাদাখের জার্নি ভারতে লাদাখের মতো এত সুন্দর জায়গা আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না এখানকার আবহাওয়া প্রকৃতি মানুষজন তাদের সংস্কৃতি সবই খুব বৈচিত্র্যময় এখানে না এলে জীবনের অনেক কিছু অদেখা থেকে যেত আমরা পুরো লাদাখ কভার করতে না পারলেও যেটুকু ঘুরেছি এবং ব্লগের মাধ্যমে যা দেখিয়েছি সেটাই আজীবনের সম্পদ হয়ে রইল লাদাখ ভ্রমণ কষ্টসাধ্য হলেও এই কষ্টের মধ্যেও এক আনন্দ আছে আর সেই আনন্দের মুহূর্তগুলোই বা সেই অভিজ্ঞতাগুলোই এই ব্লগের মাধ্যমে তুলে ধরেছি এবারের মতো এখানেই শেষ করলাম পরের বার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো কিছু গল্প নিয়ে হাজির হয়ে যাবে